Xin chào mọi người, xin chào mừng mọi người đã quay lại kênh Quy Canh Cúc cùng và bếp với mình nha Hôm nay Nguyên Cúc sẽ giới thiệu với các nhà một món ăn rất là nổi tiếng ở Nhật Bản Đó là món bánh bạch tụ Takoyaki Món ăn street food rất nổi tiếng ở Nhật Bản cũng như ở Việt Nam các bạn nha Rồi chúng ta sẽ vào bếp nha các bạn nha Đầu tiên sẽ làm cái bánh tên katsu để mình ăn kèm trong cái Takoyaki các bạn Sau đây sẽ có là bột À, nở các bạn nha là mình sẽ có là ba rang các bạn nha rồi trứng gà một trái nước là 100 ml và bột mì sẽ là 100 trăm các bạn nha ngoài ra chúng ta sẽ có là thêm cái phần bột gạo các bạn để ăn cho ngon thì hai mươi các bạn nha dầu sẽ là 10 ml và muối mình sẽ cho một rang hai rang các bạn nha cũng nó sẽ là được các bạn nha được thì mình sẽ cho 5 gram và bột cá Honda C bột đêm các bạn mình cho bốn ra các bạn nha Rồi tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình trộn nguyên liệu này lại với nhanh để mình làm cái phần nhân bánh các bạn Đây là mình sẽ chiên Đó, bánh này rất ngon và giòn các bạn Rồi giờ đơn giản thôi mình cho những nguyên liệu trên vào một cái tô cái chén các bạn Rồi mình sẽ trộn đều lên các bạn nha thì trên đầu tiên các bạn cho nguyên liệu khô vào trước để mình trộn cho đều các bạn sau đó cùng mình cho nguyên liệu có nước vào như nước dầu với gà sẽ cho sau cùng các bạn nha còn bột mì uh, gia vị với bột gạo mình cho vào hết để mình trộn cho đều các bạn nha, sẽ ngon hơn chứ các bạn mà cho nước vào đó, sẽ bị do bón cục mà nó không có đều gia vị các bạn đó, các bạn cũng lưu ý nha Rồi, sau khi khuấy đều bột với gia vị nhau chúng ta sẽ bắt đầu cho những nguyên liệu nước vào như trứng gà nè đó các bạn dầu ăn với nước các bạn nha nhớ các bạn nhớ à, bỏ từ từ vào mình để lấy cái quýt các bạn khi đánh đó, đánh đánh bột vào cho đều các bạn nha rồi, các bạn nhớ ước lượng nước nha mặc dù là tỷ lệ nước nó là 100 nhưng các bạn có thử cái bột nếu mà nó lỏng quá thì các bạn hãy giảm lại nó đặt quá thì hẹp cho thêm nước nha thì vì tùy theo cái bột mì của mình các bạn cái bột mà bột mới bột cũ bột mới nó sẽ đã hôn nước hơn bột cũ nó bởi nhiều khi định lượng cái thay đổi tùy theo các bạn mình cảm nhận các bạn mình đánh đó, mình sẽ thấy cái bột nó được sẽ sệt hay là đặc các bạn nha hay là lỏng đó mà lưu ý nha rồi cho vào hết tình đánh cho đều lên là ok các bạn nha Ok, tiếp theo thì sau khi mình đã khuấy đều bột và để bột nghỉ 15 phút thì bắt đầu mình sẽ cho cái dầu nóng lên bắt đầu mình sẽ cho phần bột và các bạn có thể dùng quýt uh, hay là dùng cái ray á mình, uh, mình ép cho nó rất xuống từng giọt giọt không có thể dùng muỗng nỉa được nha mình cho từng giọt giọt xuống thì những cái nào nhỏ nhỏ thì mình giữ lại cái nào lớn quá thì có thì các bạn có thể mình ăn kèm topping cũng được đó nào nhỏ mình sẽ làm trộn chung với nhân các bạn nha đó, để lửa vừa lớn lớn chút xíu đó, cho nó nóng khi nào mà nó dài dài thì mình sẽ lấy ra các bạn nha mình sẽ ăn nó thì giòn và ngon các bạn thì lưu ý bạn này cái món này mình chỉ ăn một lần thôi chứ mình để qua đêm nó sẽ bị yếu thì cái dầu của bạn nha bị yếu thì yếu liền à
rồi và đây là nguyên liệu để làm nhân các bạn nha mình sẽ có bạch tuộc nữa các bạn là khoảng hai ba trăm các bạn nha rồi hành lá 100 trăm các các băm các bạn nha băm nhỏ nhỏ ra rồi, bắp cải cũng 100 trăm sẽ nhỏ các bạn nha rồi gừng hồng 100 trăm nó lựa chua bánh này rất ngon kèm với đó là đã 100 trăm cái phần mà mình đã chiên các bạn bột tên cá su á tên cá su á bây giờ mình chỉ việc mình Uh, cắt nhỏ những cái uh, nguyên liệu như là bắp cải nè rồi uh, gừng nè đó, rồi bạch tuộc đúng vậy bạch tuộc mình sẽ uh, làm cho nó chín các bạn nha mình nấu chín mình cắt nhỏ luôn đó. rồi nước sôi thì bắt đầu mình sẽ trụng và tụ cho nó chín sơ qua các bạn nha đó. vì những nguyên liệu mà để để mà mình đóng máy các bạn mình đều phải chín các bạn gần chín gần chín vậy để mình bỏ vô để mình làm những bánh đó. đó rồi sau đó thì mình lấy và tụ ra mình cắt khúc nhỏ như các bạn nha mình trộn chung mình ăn thì ở ngoài nó có nhiều chỗ nó biến thể như là nó trộn với mực tôm hay là bắp gì đó nó là biến thể mỗi thứ một cái nhưng mà đây là những cái nguyên liệu mình làm theo đúng kiểu bên thức của bên nhật bản thì bán mình nha đó, còn các bạn có thể tìm biến thêm bớt gì đó thì ý mình muốn nha À, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị nhân bột để làm uh, bột ta có ký các bạn nha chúng sẽ có là trứng gà hai trái các bạn nha 
đường sẽ cho khoảng 3 like các bạn nha muối sẽ cho khoảng 1 gram rồi bột mọng sẽ cho khoảng 2 gram cùng với đó mình sẽ có Honda si, mình sẽ cho 4 gram cùng với là 10, 10 lít nước sôi bạn nha ấm á để mình trộn chung các bạn đó một năm chúng ta sẽ có là nước lạnh mình sẽ cho là 500 ml các bạn nha cùng với đó là bột mì là sẽ là 200 khoảng 100 rưỡi đó các bạn nha và chúng ta sẽ có thêm nước tương nữa các bạn nước tương khoảng cỡ 10 ml đấy mình sẽ cho chung luôn nè rồi trước tiên cũng vậy chúng ta cũng trộn những nguyên liệu lại với nhau đó mình cho là tiên mình trộn cái bột bột nêm á honda si các bạn cùng với nước vào trước đó thì nó một con trộn với nguyên liệu lại với nhau đó giống như nãy mình làm bột, bột tên cách xu các bạn đó mình cũng cho bột nó nghỉ đó. ở đây mình sẽ chuẩn bị đổ nha các bạn nha Rồi, sau khi mình trộn cái loại nguyên liệu bột khô với nhau thì chúng ta à, sẽ cho à, những nguyên liệu đó, nước như là trứng gà, nước à, Honda si và nước lạnh vào nha các bạn nha. Đó, các bạn cũng giống như nãy giờ mình vừa cho và mình vừa trộn đều bột các bạn nha. Các bạn nhớ ứng lượng cái bột nha. Đặt vào sợi quá thì mình sẽ tăng giảm độ nước các bạn nha. Giờ ngày mai mua là chết luôn. Nào, cuối cùng là chúng ta sẽ cho nguyên liệu là nước tương nhã bạn nha Rồi, nước tương trộn đều lên Đó, cũng như vậy nha Rồi, bây giờ xong cái phần nhân bột tây kia rồi các bạn Đó, rất đơn giản các bạn nha Thấy không? Có công thức là mình làm thôi, còn phải mua bột ở ngoài mới công Đó Rồi, bây giờ chuẩn bị cái cái khuôn khẩu các bạn Đó, để chuẩn bị mình mình làm cái phần chiên, phần bánh nha thì các bạn thấy đấy, cái cái khuôn Việt Nam khuôn bánh khọt Việt Nam nhưng mà cái điều hơi to các bạn thì bánh sẽ khá là to nó sẽ tương đương gấp 3 4 lần bánh tay kia nhỏ nhỏ luôn các bạn nha. Đó nên các bạn lưu ý nha, <cười> một cái là siêu to, siêu no luôn đó. Rồi thì cái khuôn thì mình cũng đổ dầu nữa thôi thì cái bánh này cũng khá là tốn ngốn nhiều dầu mỡ giống các bánh khọt, bánh xèo Việt Nam các bạn, khá là tốn dầu nha. Đó. Đầu tiên thì mình sẽ mở lửa mình cho dầu vào đó nóng lên bắt đầu mình sẽ đổ một bộ trước sau đó mình sẽ cho nhân vào mình đổ bột tiếp rồi vừa làm mình vừa lấy cái que và hai cái cái que á quay đũa rồi mình sẽ que mình vừa mình mình ví dụ một cái dưới nó mà nóng lên đó bạn đó mình sẽ đảo đều cái phần nhân lên đó mà xong mình mình chăm thêm bột mình đảo đều đến khi nó từ từ nó sẽ là hình 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 vuông hình trò từ sẽ lên hình chính dần rồi ha lên hình elip mới lên hình tròn đó từ mới lên hình các bạn nha các bạn kiên nhẫn nha đó.
đó sau khi mình bỏ bột về thì mình sẽ cho những người các bạn nha <cười> cải nè mực nè đó rồi uh, bánh tên cá su rồi uh, lá cùng với mực uh, tủ các bạn đó gần nữa rồi nha cho mình sẽ đảo lên cái que đảo lên À, bắt đầu mình cho bột chăm bột rồi mình đảo tiếp và cái mình làm như vậy là sẽ ra hình hình tròn như vậy nha à, sẽ thời gian khá lâu tại vì cái bánh này khá là lớn các bạn mình kiên nhẫn nha và nhớ là mình sẽ chăm dầu các bạn nha đó là nhiều mình chăm chứa dầu nó sẽ tạo hình nhanh hơn và màu chính hơn các bạn Rồi các bạn mình lấy xin que mình lật lên những cái nào mà nó chín ở dưới là mình lật lên nha đó lật lên sau đó mình sẽ chăm vô rồi mình lật lên cứ thế mình chăm vô mình lật lên đó, các bạn thấy đổ chàng nó ra khỏi những cái bánh cũng được mình sẽ kéo những cái vì vì xung quanh đó mình kéo vô nó sẽ lật nhanh hơn các bạn nha đó mình để lửa vừa vừa thôi các bạn không còn nóng nữa đâu những cuốn họ đổ từ từ vậy đó Đấy, nó sẽ ra thành tròn các bạn nha nhớ trong giờ các bạn nha Đó, các bạn thấy chưa chuẩn bị cái hình đó, đó chuẩn bị nó có có cái hình khối rồi các bạn thấy không đó khi mình trong vòng đảo đảo lá hồi nó xe ra cái hình tròn như vậy các bạn nha đó khá là lâu tại cái bánh này nó khu khá là lớn các bạn nên mình sẽ làm lâu hơn cái khuôn thường của mình nha đó các bạn thấy không đó chuẩn bị cái hình nữa các bạn đó, thì tại vì cái lửa mình nó không đều thì những cái trong nó sẽ nóng hơn đó, nó sẽ mau ra hình tròn các bạn thấy không màu nhìn vàng đẹp không đó, mình chăm lên từ từ nó sẽ là chọn các bạn nha cái chăm chăm và các bạn lưu ý nha nếu mình nhân mình còn cái chăm vào các bạn nha đó. Đó, các bạn cứ làm là lát hồi sẽ là hình tròn thôi chịu khó xíu nha nhưng các bạn nhớ chăm thêm dầu các bạn nha đó. khá là ngấy đó Bởi vì nó nhiều mà có thêm dầu nữa thì là ngấy nhưng mà mình ăn chút xíu nước chấm tương á tương uh tương của nhật cái ăn sẽ là ngon các bạn vô chua dịu lắm thì công thức mình để làm cái món tương dạng ăn kèm á thì mình sẽ tập mấy luôn đó là mình sẽ sử dụng cái tương nhật các bạn nước tương nhật á đó, cùng với là phần giấm 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 cái tiếng nó tiếng mỹ khá khá là khó nhớ vô si cùng với đường và xíu đường cà trộn chung ra cái phần cái phần nước tương kèm món này rất là ngon các bạn 
ngoài này sẽ có thêm mayonnaise các bạn nha đó rồi chuẩn bị thành thời rồi các bạn ơi à, các bạn nhớ nha có cho uh, trong thêm nhân và thêm hành các bạn nha Đó, cho nó thơm rồi chúng ta chuẩn bị thu hoạch những mẻ đầu tiên các bạn nha những cái nền hình tròn đẹp mình chúng ta thu hoạch đó các bạn nha à, sẽ lấy ra trước mình ăn Đó cứ thế và đổ và chúng ta sẽ có bánh tayoki siêu to siêu khổng lồ <cười> ăn siêu no luôn các bạn ơi sẽ ăn kèm với các bạn các bạn nha à, với chút rong rong biển các bạn cái này cái nhỏ đó và ăn kèm chút thêm chút chút gừng hồng nè và mình sẽ ăn thêm chút xíu cái là là cái phần mayonnaise các bạn rồi và quan trọng là sẽ có phần tương mình sốt nước sốt tương nhật á mình nói các bạn á ăn rất là ngon các bạn nha tuyệt vời đúng các bạn đó hãy chơi nó đơn giản thôi chỉ cần một cái khuôn khuôn nào cũng được khuôn nhỏ hay là bánh nhỏ khuôn lớn là bánh lớn chúng ta sẽ có món bánh mật tụt ta cố giá kia chính hãng nhật bản nha cả nhà rồi chúc cả nhà không bị mấy bạn này nha rồi rồi nếu như à, thắc mắc hãy cứ hỏi mình ở bên cầm bên dưới nha rất sẵn sàng trả lời cho cả nhà rồi gặp cả nhà ở những tiếp sau nha bye bye nhớ đăng ký like và share nha cả nhà ơi yêu cả nhà rất nhiều bye bye